আজকে আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কালার থিওরি আমরা যারা ডিজাইন করছি ডিজাইনের মধ্যে যে কালারগুলো ব্যবহার করছি এই কালারগুলোর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি একটা প্রবলেম থাকে আমরা ডিজাইনের মধ্যে ঠিক মতো কালার ব্যবহার করতে পারি না কোন কালার কোথায় ব্যবহার করব কীভাবে কালার ব্যবহার করব এবং কীভাবে কালার ব্যবহার করলে সেটাকে সুন্দর লাগবে প্রফেশনালভাবে কালার ইউজ করব এই জিনিসগুলো আমরা জানি না তো এই বিষয়টি নিয়ে আমি আজকে বিস্তারিত আলো করার চেষ্টা করব তো প্রথম যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে হুইলটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কালার হুইল এই কালার হুইলটির মধ্যে বারোটি কালার রয়েছে আপনি যদি গুণে দেখেন এখানে বারোটি কালার রয়েছে তার মধ্যে ছয়টি কালার হচ্ছে একটু ডার্ক টাইপের অর্থাৎ একটু যেটাকে আমরা টেম্পারেচারাল বলি অর্থাৎ একটু আলোকিত আর ছয়টি কালার হচ্ছে মোটামুটি একটু অন্ধকার টাইপের এটাকে যদি আমরা ধুই ভাগ করি তো এখানে আপনারা মোট বারোটি কালার পাবেন ওকে তো এই বারোটি কালার দিয়ে হচ্ছে যত ধরনের কালার আছে সবগুলো কালার মেক হয়ে থাকে আবার এই বারোটি কালারও মেক হয়েছে কোনো না কোনো কালার মাধ্যমে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দশটি সিস্টেম দেখিয়ে দিব দশটি থিওরি দেখিয়ে দিব যেগুলো আপনারা যদি ফলো করেন সেক্ষেত্রে কালার সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া আসবে বাট কালার সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে কালার নিয়ে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে আপনি যদি গুগলে কালার নিয়ে ব্লগ লিখে সার্চ করেন অনেকগুলো ব্লগ পাবেন আপনি বাংলায় পাবেন ইংলিশে পাবেন তো এরকম আপনি যখন ব্লগুলো পড়বেন তখন কালার নিয়ে অনেক আইডিয়া হবে তো আমি তারপরও দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কীভাবে আপনারা কালার আইডিয়াগুলো পাবেন শেষের দিকে বাট প্রথমে আমি কালার নিয়ে আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে দেখুন আমি এখানে ডাবল ক্লিক করার পরে এই যে এই যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কালার হুইলের একটা অপশন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কালার হুইল এখানে এই বারোটা কালার প্রত্যেকটা কালারই এখানে রয়েছে তো আমি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যদি বলি এই যে কালার হুইলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এটা আপনারা সিম্পলি মেক করতে পারবেন আমি মেক করাটাও দেখিয়ে দিচ্ছি কারণ এই কালার হুইল দিয়ে আপনার কালার সিলেক্ট করতে পারবেন এবং আপনার ডিজাইনের পাশে আপনি রাখতে পারেন তো এটা করার জন্য আপনাকে জাস্ট এখান থেকে একটা এলিপস টুল নিতে হবে আমি এটা এলিপস ড্র করছি এভাবে দেন আমি যে কোনো একটা কালার দিতে পারি বা হোয়াইট রাখলাম দেন আমি এখান থেকে একটা লাইন টুল নিতে পারি লাইন টুলটা নিয়ে এইভাবে একটা লাইন সেগমেন্ট টুল ড্র করলাম এবং এটাতে একটা কালার দিতে পারি আমরা যে কোনো কালার স্ট্রোক কালার হলে স্ট্রোক কালার তো আমি এটা ব্রাইট কালার দিচ্ছি এটা দিলাম তারপর এই দুটোকে একসাথে সিলেক্ট করে আমি এটাকে অ্যালাইন করে নিতে পারি হুম দুপাশ থেকে অ্যালাইন করে নিলাম তো অ্যালাইন করার পরে আমি জাস্ট কি করব এই জিনিসটাকে এখানে সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে রোটেট টুলসটা নিব নেওয়ার পরে এখানে অল প্রেস করে ক্লিক করব অল প্রেস করে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন আমাদেরকে এখানে বারোটা ভাগ করতে হবে ডিভাইড করতে হবে বারোটা সো আমরা যেটা করব থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে দেন হচ্ছে আমরা আমি যদি এখানে লিখি তিনশো ষাট ডিভাইড করে আমরা বারো ভাগ করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা এখন কপি দিতে পারি এই যে ভাগ হলো দেন আপনি এখান থেকে কপিতে দিলেন এবং কন্ট্রোল ডি প্রেস করুন কন্ট্রোল ডি জাস্ট পাঁচবার প্রেস করলে হয়ে যাবে ওকে দেন আপনি সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করে এখান থেকে শেপ বিল্ডার টুটা দিয়ে আপনি একটা একটা করে এখান থেকে কালার করতে পারেন অথবা ডিভাইড করে দিতে পারেন এখান থেকে আপনি ডিভাইড করে দেবেন ওকে ওকে এখানে ডিভাইড ওকে আমি শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে করে নিচ্ছি ডিভাইডের জন্য আমাদেরকে আবার অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এখানে কোনো কালার শু করছে না বাট সবগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে তো এখানে দেখুন আমি প্রত্যেকটাকে সিলেক্ট করে করে আমি আগে সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম করে একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আপনি জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একটা কালার ওয়েল ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে একটা একটা করে কালার সিলেক্ট করে নেবেন কোনটাতে কোনটা দিতে চাচ্ছেন এভাবে এক একটা করে কালার সিলেক্ট করে নেবেন এটাকে হচ্ছে এই কালারটা দিচ্ছি হ্যাঁ এভাবে এক একটা করে কালার সিলেক্ট করে নেবেন তাহলে দেখবেন যে কালার হুইলটা কি হয়ে যাবে মেক হয়ে যাবে তো আমার এখানে পারফেক্টলি আমি করছি না আমি জাস্ট আপনাদেরকে প্রসেসটা দেখাই দিলাম আপনারা এইভাবে কালারগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারেন কালার হুইল থেকে 
ओके सो हमें इटे डिलीट कर दीजिए अपना ये भावे इटे के कोरने वेल ओके इखना देखो तो एक नंबर जिता चिता हो जो कलर व्हील और तो देखना बारह डा कलर थक बे तो ए ही कलर व्हील टे कीबा मेक हो चुके देखो इखना जिता देखते बच्चे इखना तीन टा कलर देखा चुके शेड होते रेड तार पर होते ब्लू एवं येलो ए ही तीन टा कलर के बोले होते प्राइमरी क्लाइड प्राइमरी कलर और तो ए ही तीन टा कलर दी पृथ्वी एक एक टक कोरे देखते बात से निखने एक टा दुई टा तीन टा कलर ये सब गुलो कलर ये तीन टा कलर दिए ज्योतो कलर देखते बन पृथ्वी ते बाह मदरे ज्योतो कलर आम्रे यूज़ कोरी ये तीन टा कलर दिए मुल्लो तो घुरी तो हुए चे ये जो नो इधर के बोला होचे प्राइमरी कलर तो प्राइमरी कलर आमे जो तार प्रोहचे ग्रीन, तार प्रोहचे ऑरेंज। एक हम देखूँ पर्पल, ग्रीन एंड ऑरेंज। ए ही तीन टा कलर के बोला होते हैं सेकेंडरी कलर। ए ही तीन टा कलर की बात हुई थी। ए ही तीन टा कलर हुई थी। ए ही प्राइमरी कलर गुलोर मिश्रण है। जब हम ये कहने दस टक टा टाँ दे रही थी। ए ही जे ए ही तीन टा कलर, ए ही तीन टा कलर के जब हम अपने जुदी रेडिश साथे पार्पल मिस रेडिश साथे अपने जुदी येलो मिस करें ताहले अपने किप अपन ऑरेंज टा पे जावें अब अब अपने येलो साथे जुदी पार्पल टा मिस करें शेकेत्र अपने ग्रीन टा पे जावें अब अब जुदी अपने पार्पल साथे रेड टा मिस करें शेकेत्र अपने किप ए जावें ए जेटा देखते बच्चे � एक एक टेस्ट आते मिस करार पड़े सेकेंडरी कलर टा हुए चे और तब प्राइमरी कलर थे के सेकेंडरी कलर टा मेक हुए चे एक एक टेस्ट आते एक्जस्ट करार पड़े मेक हुए चे इटा ये रोज़ जो सेकेंडरी कलर तो प्राइमरी अपन सेकेंडरी कलर ये दुई टा कलर जो अपने मोना रखते पड़े न की की कलर शिक्षित्रे आपना जो नॉ तार पर होच्छ ग्रीन एवं होच्छ ऑरेंज ए ही तीन टो होच्छ सेकेंडरी कलर अब अब देखूँ ए ही सेकेंडरी कलर गुलो मिस्री तो हुए एक टा एक टा साथे मिस्री तो हुए एक है ना हुए चे टार्शियरी कलर तो टार्शियरी कलर मानो चाहे टा कलर व्हील पुत्ते एक टा कलर तो टार्शियरी कलर के बाबू हुए चे देखूँ देखूँ रेड � इसे रेड एंड पार्पल ये दो टा मिले हुए से एक अलग टा इखना देखूँ एक एक टा एक एक टा साथ तार पर होते ब्लू एंड ग्रीन ये दो टा मिले हुए से इखना दूसरे में ब्लू टा देखा ही इसे ब्लू टा एंड ग्रीन ये दो टा कलर मिले हुए से एक अलग टा हुए से अब आर होते इटा इखना देखे देखूँ येलो एंड ग्रीन एबाबे एक टा एक टा साथे मिस्री तो हुए ए ही कलर बिल्टी हुए चे बा टार्शियरी कलर और तब अमी आबारे बोलची प्राइमरी कलर होच्चे प्राथमिक कलर ए ही तीन टा जेटा के हमरा प्राथमिक कलर ही शब्द जाने बा प्राइमरी कलर ही शब्द जाने शेटा होच्चे रेड ब्लू एंड येलो ए ही तीन टा एक टा एक ओपोरे साथे मिस्री तो एबाबे एक एक ओपर साथी मिस्री तो हुए आरो तीन टी कलर हुए चे जिगुलो नाम होच्छे पर्पल ग्रीन एंड ऑरेंज अब आर ए छोई टी कलर एक एक ओपर साथी मिस्री तो हुए आरो हुए चे टार्शियरी कलर और तब आरो छोई टी कलर एक जस हुए चे आपने एक टा साथ एक टा जोखन मिस्री तो हो तो खोर कितना आरो छोई टा हो तो आशा तो टार्शियरी कलर आशार पड़े हमरा कलर रूबिल्टी पे गलम जे कलर रूबिल्टी एक ना देखो न बारह डर रहे चे एक टा दो टा तीन टा चार टा पांच छः सात आठ नौ दस ऐगरो बारो बारह डी कलर हमरा पे गलम एक टो चे कलर व्हील ओके आशा करूँ अपना बुश तो बने चल ओके एयरपोर्ट जे बीचों डर देखते बात चल किचो ऑप्शन देखते बच्चे ने खाने और तब एक है ना रेड एर 
তার বিপরীত যে কালারটা রয়েছে এই দুটো কালারকে বলা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি কালার কমপ্লিমেন্টারি কালার হচ্ছে একটা কালার সেই কালারের ঠিক বিপরীতে যে কালারটা থাকবে সেটাই হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি কালার যেমন আপনি যদি এখানে ধরুন এই পিঙ্ক কালারটা নিয়েছেন এই পিঙ্ক কালারের বিপরীত হচ্ছে এই লাইট গ্রিন যে কালারটা রয়েছে সেটা তো এই দুইটা কালার হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি কালার আবার যদি আপনি এই কালারটা সিলেক্ট করেন এটার বিপরীত রয়েছে এটা এই দুইটাই হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি কালার আবার এটার বিপরীত হচ্ছে এটা অর্থাৎ একটা কালার আর একটা কালার বিপরীত যে কালারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি কালার তো কমপ্লিমেন্টারি কালার আপনারা কীভাবে ব্যবহার করবেন আপনি যদি এখানে একটা ডিজাইনের মধ্যে ব্যবহার করেন যেমন একটা শেপ নিলাম এটার মধ্যে আমি কালার নিলাম হচ্ছে এটা অথবা জাস্ট এই কালারটা নিলাম অ্যান্ড দেন আমি পাশাপাশি যদি এই কালারটা নিই এটার যে বিপরীত কালারটা রয়েছে এটা নিই তখন যদি আমি এটা ডিজাইনে এই দুটো কালার একসাথে ব্যবহার করি এই কালারটা অনেক সুন্দর করে ফুটে উঠবে ওকে আমরা চাইলে এই কালারটাও ব্যবহার করতে পারি এখান দেখুন এই যে কালারটা রয়েছে তো অ্যানালজিক কালারের যে ব্যাপারটা সেটা আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে তিনটা শেপ নিচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে পাশাপাশি তিনটে কালার আপনি যদি পাশাপাশি তিনটে কালার ব্যবহার করেন সেটা এরকম হতে পারে অথবা এরকম হতে পারে অথবা এরকম অর্থাৎ যেটা দিয়ে আপনি শুরু করবেন তার পাশের যে কালার রয়েছে তিনটে কালার এই তিনটা কালার যদি আপনি একসাথে ব্যবহার করেন একটা ডিজাইনের মধ্যে সেটা কিন্তু অ্যানালগ ডিজাইন অর্থাৎ খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন হবে বা কালারটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনি খুব ইজিলি ওকে এটা হচ্ছে কালার হুইল আপনি কালার হুইলের উপরে নির্ভর করবেন আপনি একটা কালার হুইল সবসময় ড্র করে রাখবেন কালারের জন্য আপনি মনে মতো আমরা এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে যে কোনো একটা কালার দিয়ে দেব এরকম কিন্তু করব না ওকে তারপরে যেটা দিতে পারছেন এটা হচ্ছে ট্রাইডিক কালার এটার এটার যে সিস্টেমটা আমি দেখা দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনি একটা কালার হুইল ড্র করেছেন কালার হুইলের কালার হুইলে যদি আপনি এখান থেকে একটা পলিগন টুল নেন সেখান থেকে যদি আপনি এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা যদি নেন এটা জাস্ট ড্র করলে হবে ওকে এখন যে তিনটা কালার সিলেক্ট হয়েছে এখানে দেখুন রেড হয়েছে এটা হয়েছে আর এটা হয়েছে এই তিনটা কালার দিয়ে আপনি এটা ডিজাইন করেন তারপর একটু ঘুরিয়ে দেন এই তিনটা কালার দিয়ে এটা ডিজাইন করেন এইভাবে যে তিনটা কালার পড়বে অর্থাৎ এটা যত ঘুরাবেন যে তিনটা কালার পড়বে ওই তিনটা কালার দিয়ে আপনি কি করতে পারেন একটা ডিজাইন করতে পারবেন এটা হচ্ছে যখন আপনি তিনটা ডিজাইন করবেন সেই ক্ষেত্রে বা তিনটা কালার নিয়ে একটা ডিজাইন করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই কালার হুইলের ব্যবহার এইভাবে ট্রায়াডিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এরপরে দেখুন স্পিল কমপ্লিমেন্টারি আছে যেটা আপনি এই জিনিসটা দিয়ে মেক করতে পারেন যেমন এই যে হয়ে গেল অর্থাৎ একটা কালারের একটা কালার হুইলের এই কালারটা নিয়েছেন সেম তার বিপরীত কালারটা না নিয়ে তার দুই পাশের যে কালারটা রয়েছে সেই দুইটা কালার নিয়েও আপনি একটা ডিজাইন করতে পারেন এটা হচ্ছে স্পিল্ট কমপ্লিমেন্টারি কালার তারপরে দেখুন রেক্ট্যাঙ্গেল কালার রেক্ট্যাঙ্গেল কালার মানে হচ্ছে একটা কালার উইলের মধ্যে যদি আপনি রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করেন একটা রেক্ট্যাঙ্গেল এভাবে ড্র করেন ঠিক আছে এটা কিন্তু স্কোয়ার হবে না স্কোয়ার মানে হচ্ছে চতুর্দিক থেকে সমান এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করলে যেই চারটা কালার পড়বে এখানে এক কর্নার এখানে একটা এখানে একটা এই যে এই যে চারটা কালার পড়বে সেই চারটা কালার দিয়ে আপনি ডিজাইন করতে পারেন এটাকে বলা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল কালার আপনি যে যেদিকে ঘুরান আপনি এদিকে ঘুরালে এই চারটা এইদিকে ঘুরালে এই চারটা যেদিকে ঘুরাবেন সেই চারটা নিয়েই আপনি একটা ডিজাইন মে করতে পারবেন তারপর হচ্ছে স্কোয়ার কালার তো এই স্কোয়ার হচ্ছে আপনি একেবারে সমানভাবে এখন দেখুন শিপ অল ধরলে কি হবে সমান হবে এই সমানভাবে যেটা স্কোয়ার হবে সেভাবে আপনি কালারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এখানে আপনারা ভালো করে ইমেজটা দেখে নেবেন অথবা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো ইমেজগুলো কীভাবে কোন কালারগুলো ব্যবহার করতে হবে তাহলে আশা করি আপনারা খুব সহজে বুঝে যেতে পারবেন ওকে তো এটা হচ্ছে স্কোয়ার কালারের তারপরে দেখুন আমি ছয় নম্বরে যে জিনিসটা রেখেছি ছয় নম্বরে যেটা সেটা হচ্ছে হিউ 
হিউটা হচ্ছে একটা কালারের ভেরিয়েশন বলতে পারেন বা আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি এটা হচ্ছে দেখুন কালার ওয়েল এটা হচ্ছে হিউ এই যে মাঝখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হিউ মানে কালারের নাম বিভিন্ন কালার হিউ বলতে বুঝে হচ্ছে একটা কালারের বিভিন্ন নাম আপনি যদি এখানে হিউটা চেঞ্জ করেন দেখেন কি হবে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেমন হচ্ছে রেড একটা হিউ ব্লু একটা হিউ গ্রিন একটা হিউ ইয়েলো একটা হিউ তারপর হচ্ছে অরেঞ্জ একটা হিউ এই হিউগুলো হচ্ছে কালারের নাম বা কালার বিভিন্ন কালারকে বলা হচ্ছে কালার হিউ ওকে এরপরে দেখুন স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন মানে হচ্ছে একটা কালারের জাস্ট ডার্কনেস এবং লাইটনেস যেটাকে বলি আমরা ডি স্যাচুরেশন এবং হাই স্যাচুরেশন তো এটাকে যদি আমি একটু এক্সপ্লেন করি যেমন এই কালারটার এটা হচ্ছে একদম সর্বোচ্চ কালারটা যেটাকে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করলে স্যাচুরেশনটা পেয়ে যাবো এই যে স্যাচুরেশন এখানে দেখুন আমি যদি এটাকে বাড়াই তাহলে কোন দিকে যাচ্ছে লাইটের দিকে যাচ্ছে যেটা আমরা এই ডার্কের দিকে পাচ্ছি সরি আর যদি আমরা কমাই তাহলে কি হবে এটা একবারে স্যাচুরেশনটা কমতেছে হোয়াইটের দিকে চলে যাচ্ছে তো একটা কালারের ডার্ক বা হচ্ছে ঘাড়ত্ব যেটা আছে সেটা এবং তার একদম ঘনত্ব যেটা আছে এটা এই দুইটা জিনিস হচ্ছে স্যাচুরেশন এখানে ডি স্যাচুরেশন আর একটা হচ্ছে হাই স্যাচুরেশন হাই স্যাচুরেশনে একটু লাইট থাকবে আর ডি স্যাচুরেশনে একটু ডার্ক থাকবে একটু বলতে একদম গ্রে হয়ে যাবে ওকে আপনি দেখুন একদম ডি স্যাচুরেশন দেন তাহলে কি হয়ে যাবে এটা গ্রে হয়ে যাবে ওকে এটা হচ্ছে স্যাচুরেশন একটা কালারের স্যাচুরেশন এরপর যেটা দেখতে পাচ্ছি আট নাম্বারে সেটা হচ্ছে শ্যাট তো কালার শ্যাট মানে হচ্ছে একটা কালারের সাথে যে কোনো একটা কালারের সাথে আপনি যখন ব্ল্যাক কালারটা মিক্স করবেন যেই কালারটা হবে বা যেই রকম কালার হবে সেটাই হচ্ছে কালার শেড আপনি যে কোনো কালারের সাথে ব্ল্যাকের সাথে আপনি যখন পিঙ্কের সাথে ব্ল্যাক এড করতে পারেন তারপর হচ্ছে এখানে গ্রিনের সাথে করতে পারেন তারপর হচ্ছে ব্লুর সাথে করতে পারেন এই প্রত্যেকটা কালারের সাথে যখন আপনি ব্ল্যাক কালারটা ইউজ করবেন তখন এটা হয়ে যাবে শ্যাড কালার অর্থাৎ কালারের শ্যাড যে কোনো কালারের সাথে তারপরে দেখুন নয় নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টিন টিন মানে হচ্ছে যে কোনো একটা কালারের সাথে যখন আপনি হোয়াইট কালারটা ব্যবহার করবেন তখন যে কালারের ভেরিয়েশনটা হবে দেখুন এখানে হচ্ছে একটা কালার এটা হচ্ছে রেড কালার তো রেড কালারের সাথে কি হয়েছে এখানে হোয়াইট কালার ইউজ করা হয়েছে এখানে হোয়াইট কালার ইউজ করার ফলে যে ভেরিয়েশনগুলো হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে টিন ওকে তো যদি ব্ল্যাক হয় সেক্ষেত্রে হবে শ্যাড আর যদি হোয়াইট হয় সেক্ষেত্রে হবে টিন তারপরে দেখুন টোন কালার তো টোন হচ্ছে এখানে একটা কালার সাথে যখন গ্রে কালারটা মিক্স করা হবে মিক্স করার ফলে যে ভেরিয়েশনগুলো হবে এটা হচ্ছে টোন কালার ওকে তো এই ভেরিয়েশনগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে টিন টোন আর একটা হচ্ছে শ্যাড এটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর এটা হচ্ছে হোয়াইট আর এটা হচ্ছে গ্রে এই তিনটে কালার যখন একটা কালার সাথে একটা একটার সাথে মিস করব তখন আমাদের এই নামগুলো হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন খুব সহজে তো এই দশটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট থিওরি প্রাথমিক অর্থাৎ প্রাথমিক কালার নিয়ে ধারণা তাহলে আমি আরেকটু আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এটা হচ্ছে কালার কালার উইল যেটা আপনারা কীভাবে মেক করবেন আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে প্রাইমারি কালার প্রাইমারি কালার হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে কি রেড ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো এই প্রাইমারি কালারগুলো একে অপরের সাথে মিক্স হয়ে যে কালারটা হবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কালার আবার এই সেকেন্ডারি কালারগুলো একে অপরের সাথে মিক্স হওয়ার পরে যে কালারটা হবে সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি কালার সো এই টার্সিয়ারি কালার কি হতে পারে যেমন এটা এটার সাথে মিক্স হয়ে যে কালারটা মিক্স হবে সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি আবার এটা এটার সাথে মিক্স হয়ে যে কালারটা হবে সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি কালার তো এই তিনটা মিলেই হচ্ছে এই তিনটা কালার ওয়ান টু থ্রি সরি টু থ্রি ফোর এই তিনটা কালার একসাথে মিলেই হচ্ছে একটা কালার হুইল ওকে তারপরে এই কালার হুইল যখন মেক হয়ে যাবে তখন আপনি যে কোনোভাবে সেটাকে কমপ্লিমেন্টারি কালার ইউজ করতে পারেন অর্থাৎ সোজাসুজিভাবে আপনি হচ্ছে অ্যানালগে করতে পারেন তারপর হচ্ছে ট্রাইডি করতে পারেন স্পিল্ড কম্পিউটারি করতে পারেন তারপর হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল করতে পারেন তারপর হচ্ছে স্কোয়ার করতে পারেন এভাবে আপনি কালার হুইলটাকে দিয়ে যে কোনোভাবে কালার ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে দেখুন দেখুন এখানে কালারের হিউ অর্থাৎ 
বিভিন্ন কালারের নাম রেড ইয়েলো ব্লু গ্রিন বিভিন্ন কালারের নাম তারপর হচ্ছে স্যাচুরেশন অর্থাৎ কালারের হচ্ছে ডার্ক কতটুকু তারপর হচ্ছে কালার লাইট কতটুকু জাস্ট এটা তারপর হচ্ছে শ্যাড অর্থাৎ ব্ল্যাক যখন অ্যাড করবে তখন তারপর হচ্ছে যখন হোয়াইট ইউজ করবে টিন আর যখন গ্রে ইউজ করবে তখন টুন তো এইটাই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক জাস্ট প্রাথমিক একটা কালার ওকে আর এখানে আমরা বলেছিলাম একটা কালার হুইলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ডার্ক একটু ডার্ক যেটা আমরা একটু ডার্ক টাইপের হয় আর একটা হচ্ছে লাইট যেটা আমরা একটু লাইট টাইপের হয় তো এটা জাস্ট দুই ভাগ করে ফেলে তো এটাকেও আমরা ফার্স্ট টাইম বলেছি ওকে এই দশটা হচ্ছে প্রাথমিক ওকে এরপরে আমাদের একটু ডিপে যেতে হবে কালার নিয়ে আর একটু জানতে হবে সেটা কীভাবে জানবো তো এটা আমি আপনাদের একটু ব্যবহার দেখা দিচ্ছি এটা নিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে প্লাস কালার নিয়ে আপনি যত বেশি রিসার্চ করবেন যত বেশি ঘাটাঘাটি করবেন তত আপনার জন্য ভালো হবে এবং আপনি কালার সম্পর্কে জানতে পারবেন এখানে দেখুন আমি একটা ওয়েবসাইট দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রচুর কালার আছে এখানে আপনি চাইলে কালারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন জাস্ট যেই টাইপের কালার ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এখানে দেখুন সেই টাইপের প্যাটার্নগুলো রয়েছে আপনি জাস্ট এখান থেকে প্লেটগুলো ব্যবহার করতে পারবেন আপনি এটা চাইলে এটা এটা চাইলে এটা খুব সুন্দর কালারগুলো এখান থেকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ওকে এছাড়া আমি চাইবো আপনাদের কার কিছু লিঙ্ক দেওয়া দেওয়ার জন্য আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন প্রচুর লিঙ্ক পাবেন সেগুলো বা সেই টাইপের ওয়েবসাইটে যাবেন কালার নিয়ে পড়বেন এবং কালার সিলেক্ট করবেন তো বেস্ট কিছু সাইট আমি আপনাদেরকে এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই সাইটটা দেখুন এখানে আমরা এতক্ষণ হচ্ছে দেখেছি বাট এখন আমরা এই ব্যবহারটা করবো এটা হচ্ছে কালার হুইল ওকে এটা হচ্ছে অ্যাডোবি কালার একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো এখন এখান থেকে আপনাকে কালার ক্রিয়েট করতে হবে তো প্রথম অবস্থায় আপনারা কালার ক্রিয়েট করার দরকার নেই জাস্ট কালার নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবেন পড়বেন একটা সময় যখন আপনি ভালো ডিজাইন করবেন বা হচ্ছে কালার নিয়ে যখন আপনার ভালো ধারণা হবে তখন আপনি কালার ক্রিয়েট করবেন বাট এখান থেকে আপনি প্রতিদিন কালার ক্রিয়েটের প্র্যাকটিসটা করতে পারেন কীভাবে ক্রিয়েট করবেন নতুন নতুন কালার কীভাবে আপনি নিজে নিজে ক্রিয়েট করবেন তো এখানে দেখুন আমরা যেটা পড়েছিলাম অ্যানালজিক কালার তারপরে হচ্ছে মনোমেটিক কালার আচ্ছা মনোমেটিক আপনাদেরকে দেখানো হয়নি আমি বুঝিয়ে দিব একটু পরে তারপর হচ্ছে ট্রাইট কালার কমপ্লিমেন্টারি কালার তারপর হচ্ছে কম্পাউন্ড কালার শেয়ার কালার কাস্টম কালার এই যে কালারের ভেরিয়েশনগুলো এগুলো হচ্ছে আপনি এখান থেকে মেক করতে পারেন যেমন হচ্ছে অ্যানোলজ কালার আপনি যদি এই কালার এখানে সিলেক্ট করেন এখান থেকে একটাকে ধরে এটাকে সিলেক্ট করে দেন আমরা কি এখান থেকে কি শিখেছিলাম এই যে এখানে একটা কালারের পরপর যে কালারগুলো থাকে সেটা হচ্ছে অ্যানোলজ কালার আমি এখানে যাচ্ছি এখানে দেখুন একটা কালারের যে পরপর যে কালারগুলো রয়েছে এই কালার হুইলের আমি আর একটু এদিকে নিয়ে যাই এই যে দেখুন কি সুন্দর ভেরিয়েশন হয়েছে এটা 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 এখন আপনি যদি এইগুলো দিয়ে একটা ডিজাইন করেন একটা ডিজাইনে যদি এই কালারটা ব্যবহার করেন অনেক সুন্দর লাগবে আপনার যদি এগুলো পছন্দ হয় জাস্ট এখান থেকে কপি করবেন এখান থেকে কপি করে আপনি সোজা নিয়ে চলে যাবেন হচ্ছে আপনার ইলিস্ট্রেটার অথবা ফটোশপে আপনি জাস্ট এটা পেস্ট করবেন কীভাবে পেস্ট করবেন এ উইদাউট হ্যাশ আপনারা এটাকে কপি করবেন কপি করবেন কপি করার পর এখানে যেমন এটাকে আমি নিলাম ডাবল ক্লিক করে এখানে পেস্ট করব হয়ে গেল এই কালারটা দেখুন এখানে এক্স্যাক্টলি হয়নি কেন হয়নি আমি যদি আবারও যাই এখানে কারণ এখানে আমরা আট জিবি কালারটা নিয়েছি আমরা এখান থেকে যদি সিএম ওয়াইকে কালার সিলেক্ট করে দিই তখন কি হবে এই কোডটাকে আমি কপি করছি এখন যদি আমি যাই তখন আমি এক্স্যাক্টটা পাবো ওকে এখন কিন্তু আমি এক্স্যাক্টটা পেয়ে গেছি তো এইটাই হচ্ছে আসলে এই ওয়েবসাইটের কাজ আপনারা এখান থেকে এই যে ট্রায়ডিক পাবেন স্কোয়ার পাবেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে মনোমেটিক পাবেন অর্থাৎ একটা কালার এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কালার ডার্কনেস পাবেন তারপর হচ্ছে লাইটটা পাবেন তারপর হচ্ছে ট্রাইক পাবেন এই যে তিনটা আপনি যেদিকে নিয়ে যাবেন দেখুন ঠিক আছে এই যে ট্রেকটাডিক আমরা যেটা একটু আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম ওকে এরপরে দেখুন আবার এখানে কমপ্লিমেন্টারি রয়েছে একটা কালারের বিপরীত কালার ওকে এরপরে হচ্ছে এখানে দেখুন কম্পাউন্ড কালার রয়েছে তারপর হচ্ছে শেয়ার রয়েছে অর্থাৎ কালারের এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা জিনিস এই যে আপনি একটা কালার সিলেক্ট করে দেন সে আপনাকে কালার শেডগুলো সিলেক্ট করে দেবে আপনি জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে দেন এই যে কী সুন্দর একটা কালার তৈরি করে দিন আপনি জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিয়ে যান 
ওকে অথবা আপনি কাস্টম লিও মেক করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটটা দিয়ে ওকে এরপরে দেখুন আপনি এখানে যখন যাবেন চাইলে এখানে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা এখানে আপলোডও দিতে পারবেন ওকে থাকুক এটা এখানে দেখুন এক্সপ্লোরে গেলে কিছু জিনিস রয়েছে যেটা আপনার কালারকে একটু কালার ব্যবহার করার জন্য আপনার আইডিয়াটা জেনারেট করতে পারবেন এটা অ্যাডোবি থেকে সিলেক্ট করা এই যে দেখুন এটা এই যে কি সুন্দর একটা জিনিস এই জিনিসটার যে কালারগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ কি টাইপের ডিজাইন আপনি কি টাইপের কালার ব্যবহার করবেন এবং হচ্ছে কালারের যে ব্যবহারটা রয়েছে সেই ব্যবহারগুলো যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই যে এখানে কি কালারটা ব্যবহার করা হয়েছে ওকে সবগুলো দেখতে পাচ্ছেন কোন ডিজাইনে কোন কালার ব্যবহার করেছে আপনি চাইলে সেই কালারটা কি করতে পারেন এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারেন এখানে নেক্সটে দিলে আপনি সেকেন্ড পেজ এরকম অনেক পেজ আছে আপনি একটা একটা করে পেজ এগিয়ে দেখতে পারেন এই যে এখানে কি কি কালার আছে এই যে কালারটা এই যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজে কি কি কালার আছে সেটা আপনার যেই কালারগুলো এখান থেকে পছন্দ হবে সেই কালারগুলো আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা আপনি লাইব্রেরি অ্যাড করে নিতে পারেন অথবা আপনি জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করে এই যে কালার কোডগুলো কপি করেও নিতে পারেন ওকে এই যে এই ইমেজটার মধ্যে দেখুন এই কালারগুলো রয়েছে তারপরে দেখুন ধরুন এটা এই ইমেজটার মধ্যে এই এই কালারগুলো রয়েছে তো এটা হচ্ছে আইডিয়ার জন্য আপনি যখন এইগুলো দেখবেন এই যে ইমেজগুলো দেখলেন আপনি এখানে বিভিন্ন ইমেজের মধ্যে এই যে ইমেজের মধ্যে কী কী কালার রয়েছে তখন আপনার মধ্যে একটা আইডিয়া জেনারেট হবে যে হ্যাঁ এই টাইপের ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি এই কালারগুলো ব্যবহার করতে পারি এই যে দেখুন এই যে দুইটা ব্লু তারপরে হচ্ছে একটা অরেঞ্জ এবং একটা হচ্ছে অরেঞ্জের সাথে একটা আমরা দেখেছি হচ্ছে সেকেন্ডারি কালার রয়েছে তো এই সেকেন্ডারি কালারটা সহ যখন আমরা একটা কালার ব্যবহার করব তখন খুবই সুন্দর লাগবে মাঝখানে আর একটা পিঙ্কের আমরা শেড দেখতে পাচ্ছি সো এইটাও ব্যবহার করা হয়েছে তো এই কালারগুলো যখন ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু অনেক সুন্দর হবে আপনার ডিজাইনটাকে খুব আই ক্যাচিং করে তুলতে পারেন তো এই ছিল আমাদের কালার নিয়ে মোটামুটি একটা বেসিক ধারণা তো আমরা প্রথম অবস্থায় আসলে এত যতদিন আমরা রিসার্চ চালিয়ে যাব তার মধ্যে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা কালার আইডিয়া নিব ওকে তার মধ্যে আমি এই ওয়েবসাইটটা দেখালাম এবং হচ্ছে আমরা যেমন গুগল থেকে বিভিন্ন ইমেজ ডাউনলোড করে সেখান থেকে কালার আইডিয়া নিতে পারি বিভিন্ন ডিজাইন থেকে যেমন আমরা গ্রাফিক রিভারে যেতে পারি গ্রাফিক রিভার তারপর হচ্ছে শাটার স্টুক রয়েছে ফ্রি ফিক রয়েছে এখানে গ্রাফিক রিভার লেখে আপনি যেই ডিজাইনটা করবেন যেমন হচ্ছে এখান থেকে আপনি বিজনেস কার্ড ডিজাইন করবেন ওকে বিজনেস কার্ড ডিজাইন করবেন এখন আপনি নিজে থেকে কালার ব্যবহার না করে ঠিক আছে আপনি একটা ডিজাইন করছেন ওই ডিজাইনটা কি রিলেটেড ডিজাইন যেমন এটা গ্রিন টেক হতে পারে সো গ্রিন টাইপের একটা কালার ইউজ করেছে এখানে ওকে তো আপনি কি করবেন এখান থেকে যে কোনো একটা কালারকে কপি করার চেষ্টা করবেন ওকে আপনি যে কোনো একটা ডিজাইনের কালারকে এখান থেকে জাস্ট ইমেজটা নিয়ে যাবেন এখান থেকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে কারণ প্রথম অবস্থায় আপনার অত কিছু ধারণা না আসতে পারে আপনি এই ইমেজটাকে কপি করলেন কপি করে নিয়ে গেলেন এখানে পেস করলেন এখন আপনার যে কোনো একটা ডিজাইন আপনি এই কালারটা ব্যবহার করলেন তার মতো ডিজাইন না কিন্তু আপনার তার কালারটা ব্যবহার করলেন এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না এটাতে আপনার ধারণা হবে কালার নিয়ে আরও বেশি আইডিয়া হবে ওকে আপনারা এরকম কি করবেন এই কালারগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে বিভিন্ন ডিজাইনগুলো এখন ফ্রি ফিকে গেলে আপনারা প্রচুর ভালো ভালো ডিজাইন দেখতে পাবেন এই যে ফ্রি ফিকে গেলে ভালো ভালো গ্রাডিয়েন দেখতে পারবেন বিভিন্ন কালার জাস্ট আপনি বিজনেস কার্ড লেখে সার্চ দেন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি অসম কালারগুলো আপনারা জাস্ট কালারগুলো ডাউনলোড করে ধারণা নেবেন এবং নিজে ব্যবহার করবেন ওকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে গোল্ডেন কালার এই যে কালার এই কালার খুবই সুন্দর সুন্দর কালারগুলো এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে জাস্ট কালারটা ব্যবহার করবেন তার মতো ডিজাইন না করলেন সমস্যা নেই কিন্তু তার কালারটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এটা দোষের কিছু হবে না ওকে এরপরে আমি যদি আরেকটু আইডিয়া দিই আপনাদেরকে কালার নিয়ে এখানে দেখুন কালার নিয়ে এখানে সারাদিন ক্লাস করালেও আসলে হবে না কারণ কালার কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস অনেক রিসার্চ করতে হবে তো এই কালার ওয়াইটটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে আপনারা দেখুন মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু রয়েছে কালারের 
কালার ওয়েলের মধ্যে কি কোথায় কি রয়েছে আমি এটাও আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এগুলো গুগল থেকে ডাউনলোড করা ইমেজ প্রায় আর এগুলো হচ্ছে মেক করা এখানে দেখুন কোন কালারটা কোথায় ব্যবহার করবেন এবং কোন কালারটার মিনিংটা কি এখানে দেখুন এই যে বড় বড় কোম্পানিগুলো কালার ব্যবহার করছে এখানে গ্রিনটা দেখুন গ্রিন মানে কি বুঝায় বিভিন্ন ধরনের যেমন হেলথ বুঝায় গ্রোথ বুঝায় তারপর হচ্ছে এখানে দেখুন ব্লু ব্লু মানে হচ্ছে ট্রাস্ট বুঝায় তারপর হচ্ছে পিঙ্ক টাইপের যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা মানে হচ্ছে ক্রিয়েটিভ বুঝায় এখানে দেখুন বিভিন্ন ফ্যাক্টরির জন্য যে লোগোগুলো করা হয়েছে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এরপর হচ্ছে এখানে দেখুন ব্লু দিয়ে কোন ডিজাইনগুলো করা হয়েছে ট্রাস্টেড ডিজাইনগুলো ডেল তারপরে হচ্ছে বিএনজি বড় বড় কোম্পানি এইচপি স্কাই ব্লু তারপর হচ্ছে নাসা তারপর হচ্ছে ফুড তারপর হচ্ছে এখান থেকে প্রাইবস তারপর হচ্ছে এখান থেকে ওরাল বি তারপর হচ্ছে ভিমো এভাবে অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানি এই ব্লু কালার দিয়ে লোগো করেছে এবং এটার মেন হচ্ছে ট্রাস্ট আর ক্রিয়েটিভ হচ্ছে এখানে দেখুন এই যে লোকোটা তারপর হচ্ছে ইয়াহু আছে স্যামসাং আছে এই যে বিভিন্ন লোকো আছে ওকে তারপর হচ্ছে রেড রেড মানে হচ্ছে কি বোঝাচ্ছে হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট অর্থাৎ আপনি যদি এক্সাইটমেন্ট থাকেন তাহলে কি হবে এই কালারটা নিয়ে একটা লোগো মেক করতে পারেন যেমন এখানে দেখুন কেএফসি আছে বড় বড় কুকু কলা আছে তারপরে দেখুন ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি বোঝানোর জন্য বা হচ্ছে একটা ফ্রেন্ডলি কালার ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনি এই কালারটাই ব্যবহার করতে পারেন এখানে প্যান্থাও রয়েছে যেটা ফ্রেন্ডলি মোটামুটি মজিলা ফায়ার ফক্স আছে অ্যামাজন আছে তারপরে হচ্ছে এই যে কালারগুলো আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলছি না এখানে আপনারা দেখে নেবেন কোন কালারটা কোন মিনিং করে এখানে দেখুন ওকে কোনটা কি মিন করে কালার যেমন এখানে দেখুন রেড কি মিন করে অ্যাংরি মিন করে তারপর হচ্ছে ইনস্ট্যান্সি মিন করে অর্থাৎ আপনি যদি কোনো যানবাহন বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক জিনিসগুলো মেক করতে চান লোগো নিয়ে সেক্ষেত্রে এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন মানে ইন্ডিয়ান সিটি যেটাকে আমরা বলি আর কি তারপর হচ্ছে ইয়োলো ইয়োলো হচ্ছে এখানে কি মেন করে হ্যাপিনেস অ্যাটেনশন তারপর হচ্ছে গ্রিন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ফ্রেশনেস তারপর হচ্ছে সেফ হ্যাঁ গ্রোথ মানে উপরে ওঠা তারপর হচ্ছে ব্লু ব্লু এখানে আমরা যেটা স্টাবিলিটি মানে আমরা যারা স্টাবিলিটি হতে চাই তাদের যে কালারটা সেই টাইপের ডিজাইনে তারপর হচ্ছে ট্রাস্টেড হ্যাঁ তো এইভাবে হচ্ছে এক একটা কালারের এক এক রকম এক একটা কালার এক এক মিনিং রয়েছে তো কালার মিনিংয়ের জন্য আমি ইমেজগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিব এই পুরো ফাইলটাই আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব এ আই ফাইলটা দিয়ে দিব আপনারা এটা খুলে দেখবেন এবং কালার নিয়ে প্রচুর রিসার্চ করতে হবে আমি আমারও বলছি কালার নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে কালার নিয়ে বিভিন্ন ইংলিশ ভিডিও আছে সেগুলো দেখবেন যেখানে কালার নিয়ে বিস্তারিত বলা আছে তারপর হচ্ছে কালার নিয়ে আমাদেরকে পড়তে হবে বিভিন্ন আর্টিকেল কোনটা কি কালার ব্যবহার করা হবে কেন করা হয়েছে তো এইগুলো আপনারা বিশ্লেষণ করবেন তাহলে আপনারা ভালো ভালো কালারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন তো এই ছিল কালার নিয়ে আমার ভিডিও আশা করি কালার নিয়ে তত বেশি প্রবলেম হবে না আমি লাস্ট আর একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কালার এই ওয়েলটার ক্ষেত্রে এখানে দেখুন আট জিবি আর সিএমওয়াই কে এই কালারটা অনেকেরই প্রবলেম কালার নিয়ে সেটা হচ্ছে আট জিবি আর সিএমওয়াই কে এই দুটো কালার পার্থক্যটা কি তো দুটো কালার পার্থক্য আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে দেখুন এই ফাইলটা হচ্ছে সিএমওয়াই কে মোডে নেওয়া তারপরে এখানে দেখুন এটা হচ্ছে আট জিবি এই প্রবলেমটা আসলে অনেকে পেস করে যে জন্য আমি একটু দেখে দিচ্ছি আপনাদেরকে এখানে ওয়েবের জন্য দিলে আট জিবি হয়ে যাবে অটোমেটিক আট জিবি হয়ে গেল মনে হয় হ্যাঁ আট জিবি দেখুন এখানে আমি একটা কালার নিলাম এটাকে আমি স্টকটা নান করে দিচ্ছি সরি ওকে নান ফিল্ডটা দিচ্ছি হচ্ছে যে কোনো একটা কালার এই ফিল্ডটা এটাই দিলাম ওকে এটা দেখুন কতটা লাইট একটা কালার অথবা আমি আর একটা কালার দিই এখান থেকে এই কালারটা দিলাম এখন এই সেম কালার কপ কোডটা আমি কপি করে যদি এখানে নিয়ে যায় এবং এখানে যদি আমি হোয়াইটের মধ্যে দিই ধরুন এখানে আমি 
একটা শেপটা ড্র করলাম এখানে ডাবল ক্লিক করে আমি কোডটা পেস্ট করব দেখুন পার্থক্য তো আশা করি আপনারাই বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে কতটা লাইট আর এটা হচ্ছে ডার্ক সেম কালার কোড এটা হচ্ছে লাইট আর এটা হচ্ছে ডার্ক একদম সেম তো এই হচ্ছে আট জিবি মানে হচ্ছে বিভিন্ন লাইটিং কালারের জন্য অর্থাৎ আমরা মনিটরে যে কালারটা দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটারে যে কালারগুলো দেখতে পাই বিভিন্ন লাইটিং ক্ষেত্রে ওয়েবের জন্য যে কালারগুলো ওয়েবসাইটের জন্য যেগুলো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আট জিবি আর সিএমওয়াইকে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন প্রিন্টের জন্য অর্থাৎ প্রিন্ট হওয়ার পরে রিয়েল যে ডিজাইনগুলো বা রিয়েল যে কালারটা সেটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে সিএমওয়াইকে ওকে সিএমওয়াইকের যে আমরা যদি একটু দেখি সি দিয়ে হচ্ছে সাইন তারপরে আমরা ম্যাজেন্ডা দেখতে পাই তারপর হচ্ছে কিট দেখতে পাই তারপর হচ্ছে সিএমওয়াইকে ওয়াই দিয়ে আমরা ইয়েলো দেখতে পাই তো এই চারটা কালার আর আট জিবি মানে হচ্ছে কি আট দি রেড জি দি গ্রিন আর বি দি হচ্ছে ব্লু যেটা আমরা আট জিবি নামে পরিচিত ওকে তো এই হচ্ছে কালারের প্রকার হচ্ছে এই দুইটা কালার নিয়ে অনেকে প্রবলেম থাকে আর একটা কথা হচ্ছে আপনারা যখন আট জিবি কালার দিয়ে সেভ করতে যাবেন তখন আপনারা এখান থেকে সেভ করলে হয়ে যাবে সেভ অ্যাস আর যখন আপনারা সিএমওয়াই কে কোনো ফাইলকে জেপিজি আকারে সেভ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে ফাইল থেকে এক্সপোর্ট না করে এখান থেকে সেভ ফর ওয়েবে চলে যাবেন সেভ ফর ওয়েবে গিয়ে তারপরে সেভ করবেন তাহলে আপনি অ্যাকচুয়াল যে কালারটা সেটা পেয়ে যাবেন ওকে তো এই ছিল আমাদের কালার নিয়ে ভিডিও তো মোটামুটি কালার নিয়ে আশা করি এটা ধারণা আপনাদেরকে দিতে পেরেছি আপনারা ভিডিওটা না বুঝলে কয়েকবার দেখবেন আশা করি বুঝে যাবেন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কালার নিয়ে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে আমি বারবার বলছি আপনারা অনেক বেশি রিসার্চ করতে হবে এ হচ্ছে শেষ কথা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ